যারা দিনের পর অটল থাকে তাদের বড় ফজিলত রয়েছে কোরআন কেরিমে সুরা আকাফের আয়াত নম্বর তেরোতে রয়েছে ইন্নাল্লাজিনা কালু রাব্বুন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতপর তার উপর অটল থাকে সোমাস্তা কাম ইস্তে কামা অটলতা অবলম্বন করে ফলা খফুন আলী আল্লাহকে রব মেনে নিয়ে দিনের ওপর অটল অবিচল থাকে এই পথে চলছি একই রকম গতিতে চলল একই রকম গতিতে রমজানে যেমন আমার স্পিড ছিল বাকি এগারো মাসে আমার স্পিড আমার গতি থাকবে ইস্তে কামা রমজান মাসে যেমন আমি সোজা ছিলাম এ এখনো সোজা রোজার অবস্থায় সে আমার অবস্থায় যেমন রোজার দিন সোজা ছিলাম এখন ওই রকম আমি সোজা বক্র পথ অবলম্বন করবো না ফলা খফন আলিম তাদের কোনো ভয় নেই না দুনিয়াতে ভয় না আখেরাতে ভয় না মৌতের সময় ভয় না মৌতের পরে ভয় বলা হোম ইহা জানুন আর তাদের কোনো দোষ চিন্তাও নেই কোনো চিন্তা নেই সামনে যাচ্ছে ভয় লাগে সামনে গেলে যদি রাস্তা না চেনা থাকে তো ভয় লাগে চোর ডাকাতের ভয় রাতের অন্ধকার অথবা অচিনা শহর হ্যাঁ জীবনে কোনোদিন ঢাকা যাননি আর ঢাকায় নেমেছেন জানেন যে গলিতে গলিতে চিন্তাই হয় তো একটা গলিতে ঢুকতেই ভয় লাগে লাগে না লাগে না তো সামনের দিকে যেতে ভয় লাগে আল্লাহ বলছেন সামনের দিকে যেদিকে মতের পরে যাচ্ছ ফলা খুব কোনো ভয় নেই দিনের পর অটল থাকলে কোনো ভয় নেই আর বিদেশ যদি আসেন বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে ছেড়ে তাহলে দুশ্চিন্তা হয় ওদেরকে ছেড়ে আসলাম বেশি কিছু খরচ খরচ দিয়ে আসতে পারলাম না আর তারপরে যুবতী স্ত্রী নানালোক ছেলে মেয়ে ওদের লেখা পড়ার কি হবে ওদের কে যত্ন করবে ওদের কে দেখাশোনা করবে এসব চিন্তা হয় না হয় না এগুলো পার্থিব চিন্তা আল্লাহ বলছেন যে তোমার মত যদি চলে আসে দিনের উপর অটল থাকা অবস্থায় এই দুশ্চিন্তাও নেই আমার স্ত্রীকে কে দেখবে বিধবা হলে আর আমার ছেলে মেয়েকে কে দেখবে এতিম হলে আর আমার সংসার কে দেখবে আমার টাকা পয়সার কি হবে জমি জায়গার কি হবে ওলা হোম ইহাস দানোর কোনো চিন্তা নেই কোনো চিন্তা নেই সামনের দিকে না ভয় আর পেছন দিকে যাদেরকে ছেড়ে গেলাম তাদের জন্য দুশ্চিন্তা কিন্তু শর্ত হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তার সাথে সাথে ইস্তেকামা অটলতা লাগবে দিনের ওপর সরল পথে সে রাতে মোস্তাফিম অবিচল থাকতে হবে ডানেও না বামেও না ডানেও শয়তান বসে আছে বামে শয়তান বসে আছে কোন দিকে ধর্মের নামে শয়তান বসে আছে শির বিদাত করাবার জন্য আর কোন দিকে দুনিয়ার বিভিন্ন পাপ সামাজিক পারিবারিক আর্থিক বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে শয়তান ওত পেতে বসে আছে সমস্ত কারণ পাপ থেকে নিজেকে যদি বাঁচিয়ে রেখে দিনের উপর অটল থাকতে পারেন তাহলে কোনো ভয় নেই কোনো চিন্তা নেই এই মর্মে সুরে ফুসালাতে বিস্তারিত এর ফজিলত রয়েছে দিনের উপর যারা অবিচল অটল তাদের ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য সে আতে তাফসির আর করছি না সুফিয়ার বিন আবদুল্লাহ সাকাফির আলী আল্লাহ তালাম একজন সাহাবি নবী করিম সাল্লামে তিনি বলছেন যে আমি একবার রসুল উল্লাহ সাল্লাম বললাম যে ইয়া রসুল আল্লাহ কুল্লিফিল ইসলাম কৌলান আমার এই মুসলিম জীবনে আমাকে একটা কথা শিখিয়ে দেন এমন একটা কথা শিখিয়ে দেন গুরুত্বপূর্ণ কথা লা আসাল আনু আহাদান বা দেখা আপনার পরে আর কাউকে যেন জিজ্ঞাসা করা না লাগে আমাকে শর্টকট কথা বলে দেন সংক্ষিপ্ত কথা বলে দেন যেটা দিয়ে আমি আমার দিনের উপর কায়েম থাকতে পারি নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তাকে মাত্র দুটি কথা বলেছিলেন যেই দুটি কথা এই দুটি আয়তের সুরা ফুসলাত আয়ত নম্বর তিরিশ এবং সুরা আকাফের আয়ত নম্বর তেরোতে রয়েছে রব্বনাল্লাহ তুমি বললেন কুল তুমি বলো আমান্ত বিল্লা আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আমি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসছি আমি ইমানদার মানুষ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নয় আমি সন্দেহ করি না আল্লাহ এবং তার অসুস্থ যা বলেছেন তাতে আমি ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাসী এই বিশ্বাসের সাথে সব মাস্তাকিম তারপর এর উপর অটল হয়ে থাকো আপনার যেমন যেই বিশ্বাস নিয়ে রমজান মাসে এবাদত বন্দি করেছেন লাইলাতুল কাদার হাজার মাসের চাইতে বেশি সব পাবো যে বিশ্বাস নিয়ে আমল করেছেন যদি আমি তার আগে পড়ি আমার অতীতের কোনো খাতা মাফ হবে যে বিশ্বাস নিয়ে এবাদত বন্দি করেছেন যে সে আম রোজা রাখলে অতীতের কোনো খাতা মাফ হয়ে যাবে রমজান মাসে রোজা রাখলে হ্যাঁ স্পেশাল জান্নাতের গেট রয়েছে রাইয়ান সেখান দিয়ে প্রবেশ করব যে ইয়াকিনের সাথে আপনি রোজা এসব এবাদ বন্দি করেছেন সেই রকমই ইয়াকিন রাখবেন যে আপনি আল্লাহর সব সময় গোলাম রমজান মাসের পরে বাকি এগারো মাস যে রয়েছে বারো মাসের মধ্যে তাতেও আপনি ওই রকমই গোলাম যেমন রমজান মাসে আল্লাহর গোলাম সহি মুসলিমের হাদিস এটি আনন্দ বিল্লা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং দিনের পর অবিচল সহজ কথা অর্থাৎ আপনাকে যদি জান্নাতে যেত হয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হন আল্লাহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া মানে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের 
প্রতি যেমন বিশ্বাসী হবেন তাদের কথাগুলো বিশ্বাসী হবেন আমি আপনাকে বিশ্বাস করি আপনার কথা বিশ্বাস করি না এটা চলবে দুনিয়াতে চলে যদি কাউকে বলেন যে ভাই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি তাহলে আমি একটা কথা বলছি আপনাকে এই কথা আপনার বিশ্বাস করি হাসবে না লোকে হ্যাঁ জীবন খুব বিক্ষোভ করেছি বলছে আপনাকে বিশ্বাস করি আবার একটা কথা বলছি এটাই বিশ্বাস কোথাও এটাই বিশ্বাস করে হ্যাঁ আল্লাহর প্রতি ইমান মানে এই না যে আল্লাহ সত্তার প্রতি ইমান আল্লাহ আছেন আল্লাহ এক হ্যাঁ না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মানে আল্লাহ রবুল আলমিনার নামের প্রতি বিশ্বাস গোনাবলের প্রতি বিশ্বাস তার রঘুবিয়াতের প্রতি বিশ্বাস তার অলুহিয়াতের প্রতি বিশ্বাস তার আদেশ নিষেধের প্রতি বিশ্বাস তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন বা তার প্রতি বিশ্বাস তিনি যা হুকুম করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস তিনি যা নিষেধ করেছেন তার তার প্রতি বিশ্বাস আমন্ত বিল্লাহ যখন বিশ্বাস হয়ে গেছে সুতরাং এর উপর অবিচল হয়ে যাও অটল থাকো পৃথিবীর কোন শক্তি সেখান থেকে যেন সরাইতে না পারে তোমাকে দানে বামে বক্রপথে না নিয়ে যেতে পারে না মানুষ শয়তান না জিন শয়তান তোমাকে বাঁকা পথে নিয়ে যেতে পারে